Tenkrát jsme tady proto, aby jsme udělali krok jiným směrem, to znamená, máme tady připraveny a uvidíte takový symbol tři větic, moták Bokov. A je to soka, která, která, kterou vytvářel pan Lojpol spolu s e, panem architektem Sekvensem, já vám ho představím, ale teď ho nevidím. Tady jsme viděli do pole, jo? Takže ten Takže je, tady je tady máme výtvarníka, autor a výtvarník je pan Sekvens. Takže on vám taky potom něco bolí. Takže vidíte, co tam k tomu je. Je, je to samozřejmě věc, kterou jsme začali díky místní nějakých skupin je Telcko a Jemnicko, takže já samozřejmě vítám tady zástupkyně Jemnice, místní skupin Jemnicku, Lenku Kliganičovou. Když jsme se rozhodli, že to nějakou sochu děláme a vybrali jsme ptáka, potáka, tak jsme nechali udělat asi možná 10 návrhů, Vybrali jsme stojícího a zjistili jsme, když jsme sem přišli, že to je úplně klíče. Že prostě postaví něco do parku, do přírody, nemůže tak, jak fungovat. Takže pan Lojpol udělal další návrhy. V podstatě jsme se dostali až do tohohle, protože já jsem za ním několikrát byl a musím říct, že tenhle ten se mi právě zdal hodnotný, vhodný do tohle prostředí a doufám, že se vám bude líbit nebo že si na něj, na, na něj všichni zvykneme. Tak, takže já bych chtěl poděkovat panu Lojfoldovi, že, že jsme to stáli do konce, že jsme to zvládli. Nikdy, když se na tom podíval, tak jsme odpověděli, že da, včera to dávali, aby to bylo na poslední chvíli, aby jsme to tady zase neměli dlouho. A možná teda ještě pár osobnou nám řekne pan architekt Sekvens, který, který nám radil, takže my jsme něco dělali a on říkal, to nemůže být tak silný, to musí být větší, to musí být menší, aby to spolu radilo, takže je to uh, vyladěný výdál. Můžete říct pár slov? No, já bych řekl... Já jako architekt se k němu dostávám jako umělci, jako kuburci, skrze právě nějaké objekty, nějaké umělecké brány a kovářská díla, je třeba jako takové solitary, jako je ta posoka, už asi 8 let, tak děláme, spolupracoval jsem když nebo spolupracuji ještě s jinými uměleckými kováři, ale z mého pohledu je vám tohle jako na tom trošku ještě ostatní, protože má tu pokoru a zároveň má velké obdarování z hlediska výtvarné. Že to není jakoby opravdu jenom čistá kovařina, ale ta výtvarná tam dominuje takže, a je vlastně ještě navíc žákem uh, pana Alfreda Habermana, Alfreda Habermana Stavějího, který měl svoji vlastně školu v Rakousku, tak on vlastně jako za mladých let, když ještě působil tady na Krátovci, tak vlastně jako si prošel tou dílnou toho, toho pana Habermana a tam získal asi největší, největší obdarování e, i po té výtvarné stránce i řemeslné. Takže je opravdu co, co předávat a svědčí o tom i to, že vlastně oba dva jeho synové jsou umělečtí kováři. Jeden teda působí v Praze, jeden působí taky na Talisku, ale e, to, to, co jako dokáže předat i jakoby, otec na syna, to, to velice obdivuju, jak to jako vzdálí, jak, jak, jak pozoruju právě obrá ty syny, když se s tím, s tím pražským Marianem už skoro nepotkávám. K tomuhle ptáku e, já jsem k tomu přistoupil poměrně pozdě, jako by nějaké konzultaci nebo spolupráci, spíš jsem to už tak jenom sledoval a pár nějakých poznámek jsem k tomu měl, ale Uh, Vesně si to dílo pana, pana Leopolda, řekl bych, 100% a my jsme akorát řešili nějak ten podstavec a nějaký, nějaký drobost. Necítím se být nějakým spoluautorem. Já bych řekl, že je a to nám skrytý. Takže my se doplňujeme takhle vzájemně a já si už všem, kdo toho trošku poměl říct, tak 
Já si myslím, že e, sami můžete říct e, nebo ocenit, jestli se to dílo povedlo, ale já jsem přesvědčený a on to pan Lojpol dobře ví, že se ho e, informoval e, několikrát, e, aby jsme se dobře na to připravili. Musím říct i to, že vlastně on je třetí, o kterým z Pěkarího jsme dostali, protože Nej, mluvil jsem s Vaškem Bastlovým a ten, přes toho jsme se dostali na a pak jsme se dostali k panu Vojpoldovi a vy jste jeho brácha, takže bylo to trošku složitý, ale, ale myslím si, že jsme vybrali dobře, jsem rád, že tak je zrát. Je to v podstatě první, řekl bych, opravdu umělecké dílo, které tady v Střeviticích je, doplňuje ty naše ty naše krásné houby a posledního ježka, který ho tam uvidíte, protože to taky patří na vesnici, je to výroba paní a pana Havra tady se děti, takže já jim děkuji, protože je to taky velice těkně a je to doplnění. My to samozřejmě odevřeme, jsem rád, že se nebo odhalíme a všechny vázů na posezení, který proběhne v Motákareně, většina z vás ji zná, protože to je to naše dílo, který, kterým pořádáme všechny akce a bude tam potom pokračovat ve tři hodiny dětským dnem a my si tam posedíme. Takže to je všechno, já nevím, jestli ještě někdo asi ne, takže můžeme, můžeme toho ptáka uh, ukázat všem, abyste se mohli prolít. Já vám to klidně vyfotím. Ať se teda nesvalí ptáček, no ať nemá osvědu. Tak to jsou už tři děda v tom případě. To je tři děda v tom případě. Jako na pohled pěkný, ale asi taková, no dobrý, nic jsem 
nic neřekl. A tady voláte. Takže a začíná muzikanti, už jsou tady taky, a začíná venkovská muzika.